Les saisons, tout le monde le sait, c'est une histoire de position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. L'hiver, on reçoit moins de lumière du Soleil, donc moins de chaleur, et donc il fait plus froid. Et inversement l'été. L'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse que la Terre parcourt en un an. Sa distance par rapport au Soleil varie donc au cours de l'année. On pourrait croire que c'est cette distance qui est à l'origine des saisons, mais c'est faux. Si c'était le cas, les saisons seraient les mêmes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Pourtant, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud quand c'est l'été dans l'hémisphère nord. Et en France, c'est justement l'été que la Terre est le plus loin du Soleil. Et puis, il faut ramener les choses à leur juste valeur. L'orbite de la Terre est certes elliptique, mais c'est presque un cercle. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, et cette distance ne varie que de 5 millions de kilomètres entre l'été et l'hiver. Si l'on représentait le Soleil par un ballon de football placé au centre d'un terrain de foot, la Terre serait représentée par une tête d'épingle de 2 mm de diamètre. Dans ce cas, la Terre serait placée à environ 24 mètres du Soleil, c'est-à-dire à, à mi-chemin des buts, et cette distance ne varierait que de 80 cm entre l'été et l'hiver. Pas de quoi expliquer les changements de saison. Pour comprendre ce qui se passe, regardons la quantité de chaleur ou de lumière que nous recevons du Soleil. Pour simplifier, ne retenons que les rayons du Soleil qui chauffent la France, un peu comme un radiateur. Si l'on prend ces mêmes rayons et qu'on les glisse jusqu'à l'équateur, ils éclairent une surface plus petite. On utilise le même radiateur pour chauffer une pièce plus petite, il fait donc plus chaud. Au contraire, si on amène notre radiateur au pôle, il chauffe une surface plus grande, il fait donc plus froid. La Terre tourne autour de son axe, la France n'est donc éclairée par le Soleil que la moitié du temps, le jour et pas la nuit. La Terre tourne aussi autour du Soleil, mais ça ne change rien. Notre radiateur chauffe toujours toute la France, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil. Pour expliquer les saisons, on n'a pas encore pris en compte un point essentiel. L'axe de rotation de la Terre est incliné. Au cours de la rotation de la Terre autour du Soleil, tout au long de l'année, l'axe est toujours incliné de la même façon, indépendamment de la position du Soleil. Du coup, son inclinaison par rapport au Soleil change. Quand l'axe est incliné vers le Soleil, le radiateur de tout à l'heure éclaire une surface plus petite, il fait donc plus chaud, c'est l'été. Au contraire, quand l'axe est incliné dans l'autre sens, le radiateur éclaire une surface bien plus grande et il fait plus froid. C'est l'hiver. La quantité de lumière réservée à la France en été doit chauffer en hiver, en plus de la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Pas étonnant qu'il fasse plus froid. Mais pourquoi 4 saisons Pourquoi pas 2 ou 10 En fait, il faut distinguer les saisons astronomiques et les saisons météorologiques. Les astronomes ont une définition bien précise. Quand l'axe de la Terre est incliné exactement vers le Soleil, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord. Au contraire, quand il est incliné à l'opposé, c'est le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord. Et entre deux, quand l'axe est perpendiculaire au Soleil, ce sont les équinoxes d'automne et de printemps. Et ils définissent ainsi quatre saisons. Les saisons météorologiques sont plutôt une question de culture. Dans les zones tempérées, on utilise les saisons astronomiques, mais sous les tropiques par exemple, on ne retient souvent que deux saisons. La saison des pluies et la saison sèche. Le calendrier hindou, lui, compte six saisons. Et les Chinois en utilisent 24, définis aussi de façon astronomique. 